हेलो डियर स्टूडेंट्स आई राहुल मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर इट मींस पॉलीमर के स्ट्रक्चर को चेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है सो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक सो फर्स्ट इफ वी चेंज द चेन लेंथ इन द स्ट्रक्चर इट मीन्स अगर हम पॉलीमेरिक चेन की चेन लेंथ को चेंज कर दें सो लेसन वेन पॉलीमेरिक चेन लेंथ आर शॉर्ट देन इट हैज लो एवरेज मॉलिकुलर मास एंड लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड इट इज सॉफ्ट वी आल नो दैट पॉलीमर्स आर ऑप्टेंड एंड इट इन्वॉल्व द पॉलीमेरिक चेन्स इट इन्वॉल्व द पॉलीमेरिक चेन बट वेन चेन लेंथ आर शॉर्ट जब चेन लेंथ क्या हो छोटी हो पॉलीमेरिक चेन लेंथ क्या हो छोटी हो देन लेसन पॉलीमेरिक चेन लेंथ इफ इट इज स्मॉल इट मीन्स देयर विल बी लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इट मीन्स जो रिपीटिंग वैल्यू हमारी रिपीट करती है वो कम बार रिपीट करेगी इट मीन्स देयर विल बी लो वैल्यू ऑफ स्मॉल एन सो लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड लेसन दैट पॉलीमर हैव लो एवरेज मॉलिकुलर मास दैट पॉलीमर हैज लो एवरेज मॉलिकुलर मास एंड दैट पॉलीमर इज सॉफ्ट इन नेचर इट मीन्स अगर स्ट्रक्चर में पॉलीमर के स्ट्रक्चर में जो पॉलीमेरिक चेन है वो अगर छोटी है तो पॉलीमर हमारा सॉफ्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो सॉफ्ट होगा नाउ व्हेन पॉलीमेरिक चेन आर लॉन्ग इट मींस जो पॉलीमर की चेन जो है वो लॉन्ग है देन लेसन देयर विल बी देयर विल बी many repeating units it means the value of small n will be large so we can say there will be high degree of freedom sorry high degree of polymerization and high average molecular mass so listen here that polymer will be hard and heat resistant it means jo polymer hoga wo aapka hard hoga aur heat resistant hoga it means heat ka अवरोध करेगा या रोकेगा सो लिसन है वी कैन से पॉलीमर चेन लेंथ इफ इट इज लॉन्ग इट मीन्स अगर पॉलीमर एक चेन हमारी लंबी होगी तो पॉलीमर हार्ड होगा नाउ सेकेंड वी कैन चेंज वी कैन चेंज द पॉलीमर एक स्ट्रक्चर बाई इन्वॉल्विंग क्रॉस लिंक इट मीन्स अगर हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक इन्वॉल्व कर दें सो वी आल नो दैट इन केस ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर देयर इज सम दिस टाइप ऑफ क्रॉस लिंक आर प्रेजेंट एंड लेसन ड्यू टू दीज ब्रांचेज The density of polymer decreases. Density of polymer decreases. It means जितनी ज़्यादा branches हो जाएंगी जो polymeric chain होगी वो उतनी ही कम dense हो जाएगी Means उसकी density उस उतनी ही कम हो जाएगी और we can say that polymer has लो मेल्टिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा एंड दैट पॉलीमर हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी बिकॉज बिकॉज पॉलीमेरिक चेंस आर नॉट कम्पैक्ट पैक्ड इट मीन्स हमारी जो पॉलीमेरिक चेंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से पैक्ड नहीं होंगी वाई ड्यू टू सम ब्रांचिंग इन क्रॉस लिंक पॉलीमर सो इट हैज लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड जनरली 
क्रॉसलिंग्ड पॉलीमर आर हार्ड इन नेचर जनरली क्रॉसलिंग्ड पॉलीमर आर हार्ड इन नेचर सो थर्ड इफेक्ट थर्ड इफेक्ट इन द स्ट्रक्चर इज वेन द पॉलीमर स्ट्रक्चर हैविंग हाई इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इट मीन्स अगर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्सेज प्रजेंट हों तब सोल्यूशन वेन हाई इंटर मोलिकुलर फोर्सेज आर प्रजेंट देन पॉलीमर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन सिक्स सिक्स डेक्रॉन ए टी सी अगर पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं अगर स्ट्रॉन्ग होंगे देन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन पॉलीमर विल बी हार्ड तो पॉलीमर हार्ड होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और पॉलीमर हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का होगा फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन सिक्स सिक्स एंड डेक्रॉन नाउ पॉलीमर स्ट्रक्चर हैविंग लो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इट मीन्स वेन पॉलीमरिक चेन कंटेन वेरी वीक फोर्सेज देन दे विल बी स्ट्रेस्ड ईजिली इट मीन्स अगर पॉलीमरिक चेन्स के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या हो बहुत ही कम हो या बहुत ही वीक हो देन दे कैन बी स्ट्रेस्ड ईजिली तब वो आसानी से खींचा जा सकता है या लेसन दैट विल बी एलास्टिक इन नेचर और वो एलास्टिक होगा इट मीन्स उसमें लचीलापन होगा सो लेसन हेयर दैट पॉलीमर विल हैव प्रॉपर्टी ऑफ एलास्टी सिटी फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन केस ऑफ रबर्स जितनी भी रबर्स हैं दीज आर एलास्टोमर दीज है प्रॉपर्टीज ऑफ एलास्टिसिटी सो रबर कैन बी स्ट्रेस्ड ईजिली एंड रीगे एंड रीगेंड ईजिली इन टू दियर ओरिजिनल पोजिशन बिकॉज दियर पॉलीमेरिक चेन हैव वेरी वीक फोर्स वे हैव वेरी वीक फोर्स सो दे कैन बी स्ट्रेस्ड वेरी ईजिली नाउ next one is plastic deformation so when a thermoplastic pl- uh, is subjected to heat then it get deform this property is called as pro- plastic deformation it means jab kisi thermoplastic polymer ko heat karte hain to uska shape jo hai change ho jata hai this is called as plastic deformation for example linear polymer